ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വാച്ച് മൈ നോട്ട്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കേരള പി എസ് സി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടത്തിയ എക്സാമിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ജനറൽ നോളജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ നിലവിൽ വന്ന വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് മസ്തൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘാതൻ എന്ന സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ഏത് സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സംഘടന പ്രവർത്തിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ നിലവിൽ വന്ന വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് മസ്തൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘാതൻ എന്ന സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ഏത് സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സംഘടന പ്രവർത്തിച്ചത് രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാൻ ലോക്പാലിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏത് ലോക്പാലിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏത് ഈ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ കേന്ദ്ര നിയമവകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് ഈ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ കേന്ദ്ര നിയമവകുപ്പ് മന്ത്രിയാണെന്നുള്ളത് ലോക്പാലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെറ്റായ വസ്തുതയാണ് ഇന്ത്യയെയും പാകിസ്ഥാനെയും വേർതിരിക്കുന്ന അതിർത്തി രേഖ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയെയും പാകിസ്ഥാനെയും വേർതിരിക്കുന്ന അതിർത്തി രേഖ അറിയപ്പെടുന്നത് റാഡ് ക്ലിഫ് ലൈൻ റാഡ് ക്ലിഫ് ലൈൻ ലോകത്തെ എത്ര സമയ മേഖലകളായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകത്തെ എത്ര സമയ മേഖലകളായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് സമയ മേഖലകളായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രാദേശിക വാദമല്ലാത്തത് ഏത് പ്രാദേശിക വാദമല്ലാത്തത് കരക്കാറ്റാണ് കരക്കാറ്റ് പ്രാദേശിക വാദമല്ല ഒരു താരതലിയ ഭൂപടത്തിൽ കൃഷിയിടങ്ങളെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറമേത് ഒരു താരതലിയ ഭൂപടത്തിൽ കൃഷിയിടങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറമേത് മഞ്ഞ മഞ്ഞ മുദ്രാ ബാങ്കിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ചെറുകിട വായ്പ നൽകൽ ചെറുകിട വായ്പ നൽകൽ അതാണ് മുദ്രാ ബാങ്കിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പ്രധാനമായും ഏത് ഭാഷയിലെ ഒരു സാഹിത്യ രൂപമാണ് വചന സാഹിത്യം പ്രധാനമായും ഏത് ഭാഷയിലെ ഒരു സാഹിത്യ രൂപമാണ് വചന സാഹിത്യം കന്നഡ കന്നഡ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷമായി കണക്കാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷമായി കണക്കാക്കുന്നത് ഏതാണ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയാണ് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ കാറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം രൂപപ്പെടുന്ന ഭൂരൂപം ഏത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ കാറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം രൂപപ്പെടുന്ന ഭൂരൂപം ഏത് ക്യൂൺഷില കോൺഷില താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ കടൽ ഏത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ കടൽ ഏത് അറബിക്കടൽ അറബിക്കടൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ കടലാണ് സേവനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തരംതിരിക്കുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്നവയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള നഗരം ഏത് സേവനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തരംതിരിക്കുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്നവയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള നഗരം ഏത് അലിഗഡ് അലിഗഡ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി സൈമൺ ബൊളിവർ സൈമൺ ബൊളിവർ ആണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് രൂപം കൊണ്ട സൈനിക സഖ്യമായ ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തിൽ പെടാത്ത രാജ്യം ഏത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് രൂപം കൊണ്ട സൈനിക സഖ്യമായ ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തിൽ പെടാത്ത രാജ്യം ഏത് ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസാണ് ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തിൽ പെടാത്ത രാജ്യം നിലവിലെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി ആര് നിലവിലെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി ആര് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആണ് സിംഗ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി അമിത് ഷാ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി അമിത് ഷാ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിന് വേദിയാകുന്ന രാജ്യം 
രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിന് വേദിയായ രാജ്യം ഇംഗ്ലണ്ടാണ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിന് വേദിയായ രാജ്യം ഇംഗ്ലണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോകകപ്പിന് ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിന് വേദിയാകുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിന് വേദിയാകുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് മിസൈൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മിസൈൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അതും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും മിസൈൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമാണ് കൊച്ചിയിൽ ബ്രിട്ടീഷ്കാർക്കെതിരെ പോരാടിയ ധീര ദേശാഭിമാനി കൊച്ചിയിൽ ബ്രിട്ടീഷ്കാർക്കെതിരെ പോരാടിയ ധീര ദേശാഭിമാനി പാലിയത്തച്ഛൻ പാലിയത്തച്ഛൻ പഴശ്ശി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പഴശ്ശി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മാനന്തവാടിയിലാണ് പഴശ്ശി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മാനന്തവാടിയിലാണ് മലബാർ കൂടിയായ്മ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം മലബാർ കുടിയായ്മ നിയമ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് മലബാർ കുടിയായ്മ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ആലപ്പുഴയിൽ കയർ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ച ജെയിംസ് ഡാറ ഏത് രാജ്യക്കാരനായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ആലപ്പുഴയിൽ കയർ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ച ജെയിംസ് ഡാറ ഏത് രാജ്യക്കാരനായിരുന്നു അയർലൻഡ് അയർലൻഡ് ജെയിംസ് ഡാറ അയർലൻഡുകാരനാണ് യോഗക്ഷേമ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആര് യോഗക്ഷേമ സ്ഥവ സ്ഥാപിച്ചത് ആര് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടാണ് യോഗക്ഷേമ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാവുക സംഘടന കൊണ്ട് ശക്തരാവുക ഇങ്ങനെ ഉദ്ബോധിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആര് വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാവുക സംഘടന കൊണ്ട് ശക്തരാവുക ഇങ്ങനെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആര് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരു ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന കീഴഴിയൂർ ബോംബ് കേസ് നടന്നത് ഇന്നത്തെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന കീഴഴിയൂർ ബോംബ് കേസ് നടന്നത് ഇന്നത്തെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ഈ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ഈ കീഴഴിയൂർ ബോംബ് കേസ് നടന്നത് ഭവനരഹിതർക്ക് ഭവനം എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഭവനരഹിതർക്ക് ഭവനം എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ലൈഫ് ലൈഫ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആര് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം നേടിയത് പ്രഭാവർമ്മയാണ് പ്രഭാവർമ്മയ്ക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് എം മുകുന്ദനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വള്ള വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് എം മുകുന്ദനാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിൾ ഏത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കൾ ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിൾ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ആര് കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ പാലാട്ട് മോഹൻദാസ് ആണ് പാലാട്ട് മോഹൻദാസ് ആണ് കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ഒ കെ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടങ്ങി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തിയ പ്രവർത്തനം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിൽ ഒ കെ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തിയ പ്രവർത്തനം അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ സിനർജി എന്ന പേരിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ സിനർജി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തെ ചൈൽഡ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ കേരളത്തിലെ ചൈൽഡ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കേരള സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം തവണയും കിരീടം നേടിയ ജില്ല ഏത് കേരള സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം തവണയും കിരീടം നേടിയ ജില്ല ഏത് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് ജപ്പാൻ്റെ കറൻസി അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിൽ ജപ്പാൻ്റെ കറൻസി അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിൽ ജപ്പാൻ്റെ കറൻസി എൻ ആണ് ജപ്പാൻ്റെ കറൻസി എൻ ആണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ കുംഭമേള നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ കുംഭമേള നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത് അഹമ്മദാബാദ് അഹമ്മദാബാദ് 
ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളിൽ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖം ഏത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളിൽ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖം ഏത് തൂത്തുക്കുടി തൂത്തുക്കുടിയാണ് തെക്ക് ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ തുറമുഖം ലോക ജലദിനം ലോക ജലദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ലോക ജലദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ വിനാഗിരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് വിനാഗിരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡാണ് വിനാഗിരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡാണ് ഓർണിത്തോളജി എന്ന ജീവശാസ്ത്ര ശാഖ എന്തിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഓർണിത്തോളജി എന്ന ജീവശാസ്ത്ര ശാഖ എന്തിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു പക്ഷികളെക്കുറിച്ചും പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് പേപ്പട്ടി വിഷം ബാധിക്കുന്ന മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അവയവം പേപ്പട്ടി വിഷം ബാധിക്കുന്ന മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അവയവം തലച്ചോറാണ് പേപ്പട്ടി വിഷം ബാധിക്കുന്ന മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അവയവം തലച്ചോറാണ് പന്നിയൂർ ഒന്ന് എന്നത് താഴെ പറയുന്ന ഏതിനം സസ്യത്തിൻ്റെ സങ്കര ഇനം ആണ് പന്നിയൂർ ഒന്ന് എന്നത് താഴെ പറയുന്ന ഏതിനം സസ്യത്തിൻ്റെ സങ്കര ഇനം ആണ് കുരുമുളക് കുരുമുളകിൻ്റെ സങ്കര ഇനമാണ് പന്നിയൂർ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നേടിയത് ആര് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നേടിയത് ഇന്ദ്രൻസ് ആണ് ഇന്ദ്രൻസ് സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഗ്രഹം ഏത് സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഗ്രഹം ഏത് ഏതാണ് ബുധൻ ബുധനാണ് സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഗ്രഹം നിശാന്തതയ്ക്ക് കാരണം ഏത് വിറ്റാമിൻ്റെ അഭാവമാണ് നിശാന്തതയ്ക്ക് കാരണം ഏത് വിറ്റാമിൻ അഭാവമാണ് വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ എയുടെ അഭാവമാണ് നിശാന്തതയ്ക്ക് കാരണം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് സമരത്തിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആഘോഷിച്ചത് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് രാഷ്ട്രതന്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് രാഷ്ട്രതന്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് രാഷ്ട്രതന്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ആര് കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണനാണ് പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനവുമായി പരിഗണിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഏത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനമായി പരിഗണിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഏത് സമത്വ സമാജം സമത്വ സമാജം താഷ്കൻഡ് കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആര് താഷ്കൻഡ് കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആര് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി വൈറ്റമിൻ സിയുടെ മുഖ്യ ഉറവിടം വൈറ്റമിൻ സിയുടെ മുഖ്യ ഉറവിടം നെല്ലിക്ക നെല്ലിക്കയിൽ വൈറ്റമിൻ സി ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആഹാരത്തിലൂടെയും ജലത്തിലൂടെയും പകരുന്ന രോഗം ആഹാരത്തിലൂടെയും ജലത്തിലൂടെയും പകരുന്ന രോഗം മഞ്ഞപ്പിത്തം മഞ്ഞപ്പിത്തം ആഹാരത്തിലൂടെയും ജലത്തിലൂടെയും പകരുന്ന രോഗമാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യു